All you people here have come to enjoy The spirit of the mighty oak It's more than just a toy The tranquil frozen lakes A magical day breaks Sign up for a workshop To learn a brand new core Go home, practice daily And you will not get bored If you have time to spare Have come to enjoy The spirit of the mighty oak It's more than just a toy The tranquil frozen lakes A magical day breaks Sign up for a workshop To learn a brand new core Go home, practice daily And you will not get bored If you have time to spare You can ski everywhere Invited, they're putting on a show. We heard the call, we followed suit, and 
found a cave with lights and cool soundscapes, culture of lonesome growth. And this is not a joke. Check out all the music, blues and jazz and rock and funk. Reggae, folk and classical, you'll even hear some punk. How would you not agree? It feels like family. have come to enjoy the spirit of the mighty oak it's more than just a toy the tranquil frozen lakes a magical day breaks sign up for a workshop to learn a brand new core go home practice daily and you will not get bored if you have time to spare you can ski everywhere Now 
Hyvää iltaa minun puolesta, eli minä olen siis Ola Verytkönen ja vieressäni kauniimpi juontaja Tiina Naumanen. Juonetaan kaksikielisesti Tiina vastaa englannista ja minä Suomeen ja sala, Savvo, Hiljo ja Kovvo. Eli varmasti viesti tulee menemään monipuolisesti perille ja tosiaan tervetuloa ensimmäistä Hiutale International Ukulele Contest, Ukulele kilpailua seuraamme. Tämä on Euroopan ensimmäinen tämän tyylinen Ukulele kilpailu ja on mahtava ilta muuten tulos. Due to COVID-19 regulations and worsening global pandemic situation, Hiutale International Ukulele Contest will be live streamed across the world from here, Vesileppis Auditorio. The winner will be selected based on performance videos sent to the international jury in advance. The jury consists of virtuous ukulele musicians from three different continents. The contest was open for all solo ukulele strummers. The repertoire of song is free to choose, but must include a rendition of Ievan Polka. And the winner will reserve 1000 euros prize and handmade solid wood ukulele. Nimenomaan näin, ja koronatilanteen takiahan ollaan tekemässä tämmöistä suoraa striimiä ympäri maailman. Normaalitilanteessa oltaisiin kaikki täällä paikan päällä, mutta nyt mennään näin. Etukäteen lähetettyjen soittovideoiden arvioinnissa meillä on kuusi henkinen arvovaltainen tuomaristo ympäri maailmaa. Ja tämä kilpailuhan on ollut avoin kaikille soolosoittajille. Kaikki kenret on sallittuja, humpasta heviä ja kaikki mahdolliset siltä väliltä. Yksi ainut reunaehto vaan on ollut, eli Ievan polokka pitää olla mukana tässä 10 minuutin ohjelmistossa. Ja Palkinnota on huikeat 3000 euron edestä arvokasta asiaa, eli 1000 euroa riihikuivaa rahnaa ja 
2000 euron arvoinen kokopuinen arvosoiti. And next we have honor of presenting the member of the jury. I go to the teams. Eli nyt käydään tuomariston esittely ja Tiina menee tuonne Teams-pöydän ääreen ja katsellaanpas meidän okay. tuomaristoa. Okei, so okay, do you? Okei, well now, now Anina, Anina has, has to show here, so she can see. Okei, okay, can you hear me? And can you listen me? Because next we are going to present. Yes. First, first we have Jarmo Julkunen. Hello, Jarmo. Hello. 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 Nice to meet you. And Jarmo Julkunen passion the ukulele has been for the past 10 years. Jarmo has been playing it in concerts all over the world. In addition to universal production music recordings, you can hear Jarmo playing in various international television productions and movies, in TV commercials, in globally recognized mobile games like Angry Birds. So welcome Jarmo. Ja tervetuloa Jarmo Julkunen, joka suomalaisille ukulele harrastajille ja ammattilaisille on varmasti tuttu nimi. Hän on siellä paikan päällä ja Jarmolehan on viimeiset kymmenen vuotta ukein soitto ollut todellinen intohimo ja suuren sydämen asia. Jarmo on soittanut ukulele konsertissa ympäri maailmaa, Euroopassa, Japanissa, Kiinassa, USA ja vähän niin kuin kaikilla mantereilla. Ja Levytyksiä on takana ja vaikka minkälaista keikkaa. Tervetuloa tuomaristoon. Mukava, että olet mukaan. And then our next jury member is Kimo Husei from Hawaii, USA. Unfortunately, Kimo has some technical problems, so we might see him later. But Kimo has been playing ukulele since he was five, and ukulele continues to be his primary retirement activity and has been a full-time activity for 21 years and continuing on. He has traveled a lot, sharing ukulele around the world, and continues to do so today. So welcome, Kimo. Ja Yhdysvalloista Havaiilta, eli ukulele soittimen varsinaiselta synnyin sieltä on Kimo Hase mukana tuomaristossa ja ukulele ja viisi vuotiaasta saakka soittanut ja viimeiset 21 vuotta aivan päätoimisesti ja myöskin hän on matkustellut ympäri maailmaa jakamassa tätä ukulelen ilosanomaa keikkoja, konsertteja, työpajoja ja myöskin vapaaehtoistyötä. Tervetuloa mukaan. Welcome. And our next uh, jury comes from Seoul, South Korea. Chan So Kim, hello. Hello, nice to see you. Nice to see you. And Chan So Kim is the president of the Korean Ukulele Music Association and the founder and director of Seoul International Aloha Ukulele Festival since uh, 2006. He is a composer who majored in Western compo compositions at the Seoul National University. He, he later moved abroad to India to study, study to Indian, Indian scales and rhythms called Raga and Zala. Welcome. Ja Hello. tässä tapahtumassahan huolehditaan korona-ajan turvallisuudesta ja turvaväleistä, niin nyt on ainakin turvavälit kunnossa, sillä seuraava tuomari tulee Etelä-Koreasta, Soulista. Itse sang Kim on mukana. Hän on Korean Ukulele Music Associationin puheenjohtaja sekä Soul International Aloha Ukulele Vestivalin perustaja ja johtaja. Ja Opiskellut Seoul National Universityssä länsivasta säveltämistä ja sen jälkeen Intiassa tutkinut intialaisia skaaluja, rytmiä, rakaa ja talaa. Eli todi, todella monipuoliset puoliset taustat ja levyjäkin on tullut parikymmentä kappaletta julkaistua ja varmaan tuhansia keikkoja. Welcome, tervetuloa mukaan. And next we will meet our German to remember Elisabeth Pfeiffer in Austria, where she lives. Hello Elisabeth. Hello. How are you? I'm fine, thank you. After originally studying classical guitar and teaching it for some years, she went on a long journey and picked up ukulele along the way. She was so interested in it that she started to write method books and arrange for the instrument. In 2016, she went to the Czech Ukulele Festival and started to perform at ukulele festivals soon after that. Welcome. Ja seuraava tuomari tulee. Itävallasta ja siellä asuu seuraava tuomarimme Elisabeth Pfeiffer ja tuttu artisti myöskin täältä Vesi Leppiksen Leppivirran ukulele vaaleilta 
opis, opiskellut ja opettanut klassista kitaraa joitain vuosia, mutta sitten keskittynyt tuohon ukuleleen, otti mukaan, mukaan matkansa tämän soittimen ja on kirjoittanut ukulele opaskirjoja, sovittaa kappaleita ukulelelle ja erittäin monipuolinen toimija, toimija tässä hommelissa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan myöskin Elisabeth. Welcome. And lastly, we'll return to Finland. Our fifth jury member is Markus Rantanen. He's among the most well-known ukulele players and the most active instructors in Finland. Markus has graduated from the degree program in folk music at Sibelius Academy. He has published two ukulele solo albums and four successful ukulele textbooks. Welcome, Markus. Ja sitten Hello. löytyy tuttu mies ukulele porukoille, nimittäin Markus Rantanen on Suomen tunnetumpia ukulele soittajia ja erittäin ahkera myöskin kouluttamaan muita soittajia ukuleleen pari. On valmistunut Sipelius Akatemian kansanmusiikin osastolta ja kaksi ukulele soololevyäkin on ilmestynyt ja neljä menestynyttä ukulele oppikirjaa. Itsellänikin löytyy hyllystä hyviä kirjoja. Ja opettaa myös Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa, eli pitkän linjan monipuolinen ukulele mies kyseessä. Tervetuloa Markus mukaan. And then last but not least we have Anmari Karvinen. Anmari is a passionate fan on music and she represents the Leppävirja municipality in our wonderful jury. Welcome Anmari. Thank you so much and welcome to Leppävirta. Ja kun täällä Leppävirran vesileppiksessä ollaan, niin ilman muuta on paikalla olla myöskin paikallinen edustaja. Meillä on Anmari Karvinen täällä mukana ja Leppävirran kunnan edustajana ja onhan Ann-Mari itsekin sitten innokas, aktiivinen ja intohimoinen ukuleleen soittaja ja kuuluu hienosti tähän Tuomarin joukkoon. Ei muuta kuin sydämellisesti tervetuloa myöskin Ann-Mari. Okei, okay. and we are so lucky to have all of you our jury today. Thank you. Kyllä on ammattitaitoinen hieno tuomaristo meillä mukana tänä iltana ja on meillä heille kyllä vaativa tehtäväkin edessä sitten. And of course our contest would be nothing without our fantastic finalist who will be introducing next. Ja kisahan ei olisi tietenkään ilman mitään ilman kilpailijoita, eli meillä on kuusi finaalistia loppukilpailu soittajaa mukana tässä kisassa ja heidät esitellään seuraavaksi. Our first contestant is from the Netherlands, Thijs Kevenaar. Hello, hello Thijs. Do you hear me? Just wait a minute, we check our technical, no? Few minutes, do we have? <laughs> do I still continue? Ja näin täällä kansainvälisten tiimiyhteyksien parissa pientä säätöä tuossa tehdään. Jatkuu ihan kohta puoleen, ei hädään, hädään päivää. Kuka on nähnyt sellaisen Teams-seminaarin, jossa ei olisi koskaan tapahtunut pientä yhteyskatkoa? Käsi ylös. Okay, and then I'm going to introduce our contest. Yes, okay. So, our first contestant is from the Netherlands, Thijs Kevenor. He studied classical guitar at the Prince Klaus Conservatory in Groningen. He has participated in masterclasses with famous guitarists in uh, 2008. In 19, he picked up his first ukulele and was immediately enchained by the sound. Welcome, Thijs Kevenar. 
Tai Kevin R. siis tulee Hollannista ja hän on opiskellut klassista kitaraa Prince Closen konservatoriossa Groningenissa. Sabrina Flaska Litsin johdolla ja osallistunut mestarikursseihin tunnettujen kitaristien, kuten Leo Browerin, Joran Dukitsi ja Joran Sölherin kanssa. Ja vuonna 2018 tapahtui taisin elämässä merkittävä asia, hän otti ukuleleen käsiinsä ja ihastui siihen välittömästi ja sen jälkeen sitten on seurannut säveltämistä ja kirjoittamista ja kehittymistä ukuleleen soittajana. Ja hän on erittäin kiinnostunut vanhasta musiikista ja myöskin modernista klassisesta musiikista. Ja äskettäin on valmistunut pieni sarja Ukulelelle, jopa Sebastian Pahin tyyli ja tämä sävelystyö jatkuu. Ei muuta kuin tervetuloa joukkoon Thais. Next we go to Norway, the homeland of our contestant Gautte Söderholm. Gautte is 27 year old art and music teacher from a small town in Norway. He started his musical journey in the spring 2015. He's referred to the ukulele as his first serious instrument and was quick to develop to several addiction to it. A few years after learning his first chords, Gautte played in the band, but nowadays he mostly does solo performances. Welcome. Ja sitten tulee kilpailija Norjasta, 27-vuotias taide- ja musiikinopettaja Käytte Söderholm. Ja hänen musiikillinen matkansa on alkanut keväällä 2015, jolloin ukulele tuli ensimmäiseksi vakavasti otettavaksi instrumentiksi hänelle. Ja siitä on kautelle syntynyt sitten omien sanojen osan mukaan vakava riippuvuus. Eli ei pääse enää ukeista eroon millään. Ja muutama vuosi... Ensimmäisten sointujen jälkeen niin ei muuta kuin mies on soitti jo bändissä, mutta nykyään esiintyy enimmäkseen soolona. Ja ohjelmistossa on sekä originaalia omia sävellyksiä että lainakappaleita ja soitto on sekä korkealla että matalalla G-virityksellä. Ja kautta on meille ilmoittanut, että on todella iso kunnia olla mukana tässä loppukilpailussa. Ei muuta kuin tervetuloa kautta. Then we'll move to warm, warmer climate to Brazil, where our next content, contestant, Mick Martins, comes from. Mick is a musician who loves all styles of music, having dedicated most of his life to working with Brazilian music from its most sophisticated nuance. In his work on the ukulele, he seeks an interconnection of the world through beaches, portals that dialogue with each other true culture and music represented by the ukulele in this its spirit. Welcome, welcome Mick Martins. Ja sitten tästä loskaisesta pakkassäästä, Savon sydämestä, Leppävirran vesilippiksestä pujahdetaan Brasiliaan ja sieltä tulee seuraava kilpailija eli Mick Martins. Ja hän on semmoinen muusikki, joka rakastaa kaikkia musiikkityylejä, omistanut suurimman osa elämästään brasilialaisen musiikin parissa työskentelylle ja sen kaikkia hienostuneita vivahteita korostain. Öö, on myös improvisaattori, joka on perehtynyt sekä jazzin että choron ja tuo esityksensä elävän musiikin tuoreutta. Ja se vie hänet jokaiseen esitykseen uusia ja odottamattomia polkuja pitkin ja sinetöi jokaisen esityksen eksklusiivisuuden, sillä yksi versio ei ole koskaan sama kuin toinen, kun näin oikein tarkkaan sanotaan. Eli mielenkiintoista materiaalia tulossa. Ja hän on tähän mennessä julkaissut kaksi omaa kappalettaan, Parati Mirimi ja Alko Doal. Ei muuta kuin tervetuloa, Mick Martins. And next... We'll come back from the heat of Brazil to Oulu, Finland, where Heta Saarenkunnas comes from. Heta is 19-year-old ukulele player from Oulu, Finland. She first learned to play the ukulele at the age 13 at the folk, folk music camp in Haapavesi, where she was supposed to be taking the violin lessons, but found herself in a ukulele one. Heta plays in ukulele band called The Triplet. Welcome, Heta. Ja sitten otetaan muutaman kymmenen lämpöasteen loikka Brasilian lämmöstä Oulun vilpoisuuteen ja sieltä tulee Heta Saaren kunnas, 19-vuotias ukuleleen soittaja, joka on 13-vuotiaana aloittanut ukuleleen soiton kansanmusiikkileirillä Haapoveilla, jossa piti Heta alun perin soittaa viulua, mutta mitenkäpä ollakaan, niin ei, kun löyti itsensä ukuleleen soittajien porukasta ja siitähän se sitten lähti. Ja hän 
soittaa ukulele bändissä nimeltä Triplet, joka on myöskin jo tehnyt kansainvälistäkin keikkaa. Ja he täällä laittoi semmoisia terveisiä tuolta, että on tosi siistiä olla mukana tässä hiutale kisassa. Ei muuta kuin tervetuloa Heta Saarinkunnassa. And from Chile, Finland, we'll go to Italy, the home of Danilo Vignola. Danilo, um, after a degree, devo- devoted himself to experimental studies of ethnomusicologically and anthropologically, mostly between Spain and France. Danilo has played all over the world in Europe, America and China. Welcome, Danilo. Ja sitten... Loikataan tuonne Joo. vähän etelämmäs saappaan muotoiseen maahan, eli Italiaan, ja sieltä meille tulee mukaan kilpailuun Danilo Vignola. Ja hän on erikoistunut kokeellisiin etnomusikologian ja antropologian yliopisto-opintoihin, enimmäkseen Espanjassa ja Ranskassa, ja esiintynyt eri puolilla maailmaa, Euroopassa, Amerikassa, Kiinassa, eri mantareilla. Eli ei muuta kuin sydämellisesti tervetuloa Danilo Vignola. And last but not least, we introduce our sixth and final finalist, Ivan Shade Silva, a young virtuoso from the Southeast Asia. Ivan Shade Silva is 16-year-old passionate ukulele strummer from Singapore. He first discovered his love voice instrument when he was eight years old and decided that this instrument is the one for him. Occasionally he has also composed his own songs and you can find them in his latest album After All. Welcome Ivan. Ja sitten much. viimeisenä mutta ei todellakaan vähäisimpänä nuoresta iästä huolimatta esitellään kuudes finaalisti. Hän on Ivan J. De Silva, nuori virtuosi tuolta Kaakkois-Aasiasta Singaporesta. Ja ensimmäisen kerran jo kahdeksan vuotiaana Ivan huomasi, että ukulele on se juttu ja päätti, että tämä soiti on, on se hänen instrumentti. Akatemisten opintojen lisäksi opiskelee parhailla musiikkia taidekoulussa ja soittaa ukulele lisäksi myös kitaraa ja pianoa. Ja kun aikaa sattuu vähän liikenemään, niin tekee myöskin lainakappaleita erilaisista kappaleista ja tietenkin pistää ne YouTubeen. Aivan oikein. Ja joskus tulee myöskin omia kappaleita ja ne löytyy hänen viimeisimmältä albumiltaan After All. Ja toivoo voivassa jatkaa musiikkia tulevissa hankkeissa ja haluaa jakaa rakkautensa musiikkiin ympärillä oleville ihmisille. Loistavasti sanottu. Tervetuloa Ivan G. Da Silva. Welcome. That was all our wonderful finalists. A great bunch we have this year, don't you think, Olavi? Nimenomaan ja ehdottomasti on todella tasokas, loistava kilpailijajoukko mukana. Ja nyt kyllä jo vähän jännittää, kun kohta kuullaan ne kappaleet ja esitykset. Yes, indeed. And now it's time to start the contest. As we said earlier, each of the con- contestants has filmed a videos of their performances in advance so we can avoid any technical issues on this day of the contest. On the videos, the contestants play a 10-minute program of their own choice. As mentioned, one of the songs must be Ievan Polka, as des- decided by the jury. The order of the performances has been chosen at random. And do you know who is the first one? Minä tiedän, kuka on ensimmäinen, ja tuossa vielä tulkkaa sen verran, että jokaisella on siis 10 minuutin ohjelmisto, joka on nauhoitettu etukäteen, on sitten varmat yhteydet, ja ei siinä muuta ohjetta ollut kuin, että Ievan polokka pitää olla, olla siinä mukana. Ja tämä järjestys, missä piisitty tulee, on eri kuin missä esiteltiin kilpailijat äsken, eli nämä on aivan juuri äsken arvottu virallisella arvontakoneella tämä esiintymisjärjestys. Ja numero yksi on tällä kertaa osunut taiteilijalle nimeltään Mick Martins. Yes, the first contestant is Mick Martins. Good luck. Aloha. My name is Mick Martins. I am from Brazil. It's a big pleasure to be here. Thank you. 
thank you, Mick Martins from, from Brazil. That was great. And our next finalist is Ivan Jada Silva from Singapore. Ja kiitoksia Mick Martinsille. Saatti upeasti tämä kisa alkuun ja ei muuta kuin seuraava areenalle. Ivan J. De Silva, ole hyvä. Good luck. Hi everyone, I'm Evan J. De Silva and I'm 16 years old and I'm from Singapore. Thank you so much for having me in this year's Tropical Winter Ukulele Festival. The song that I just played was the Finnish folk song, Yevan Polka. And the next song that I'm going to play is the theme song from the movie Harry Potter. Hope you enjoy. And please pardon me while I change my ukulele to my Loji ukulele.
Thank you very much. The final song that I'm going to play is Still Got the Blues by Gary Moore. Hope you enjoy. That was amazing, Ivan J. De Silva from Singapore. Aivan huikea veto. Kyllä täytyy sanoa, että vanhan bluesmiehen sydäntä lämmitti tämä esitys. Huikeita soittoa, Ivan Diide Silva. Ja sitten seuraava kilpailija, numero kolme, hän tulee Norjasta. Yes, and our next finalist is Gautte Söderholm from Norway. Good luck! Thank you. 
That was an original composition. The next song I'm going to play is the Finnish polka. song I'm gonna play on my high geo ukulele. So here is some ABBA for you guys. Let's see. The perks of one take productions. <laughs> Alright, here we go. Thank you. 
Thank you, Gaute Sörerholm from Norway. That was amazing. And our next finalist is going to be Heta Saarenkangas from Finland. Kiitoksia Norjan Gautele ja sitten otetaan materiaalia Oulusta Heta Saarenkunnas. Tervetuloa. Good luck. Hello, my name is Heta Saarenkunnas. I'm from Oulu, Finland. And the first song I going to play is Ievan Polka. It's a Finnish traditional song and this is my own arrangement. This is the style I have started with when I started to play ukulele. Yeah, so rocking the U.
uh, while my guitar gently weeps and it is the Beatles' song and this is a really famous arrangement it is made by Jake Shimabukura and I want to play this song because I think this is maybe like the best arrangement I have never heard with ukulele
Thank you, Heather. It was amazing. And now our next finalist is Thais Genen Genevar from Netherlands. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä Oulussa osattaa soittaa ja ukuleleissa on taikkaa. Kiitoksia Hetää Saarin kunnas ja sitten seuraava kilpailija Alanko Maista Thais Kevenaar. Hi, my name is Thais Kevenaar from the Netherlands and I feel very honored to take part in this ukulele competition. I will perform for you three pieces, the first being my arrangement of Ivan Polka. The next piece I will play for you is a composition of my own. It's a suite in Baroque style of which I will play four movements. Thank you. 
last piece I will play for you is the prelude of the first cello suite by Johann Sebastian Bach, arranged by John King. Thank you, Thais Gevenar from Netherlands. That was great. And the final finalist is Daniel Wignola from Italy. Huikeita esityksiä tänään. Toinen toistaan kovempaa soitontoa. Kiitoksia Thais Gevenar sinne Alankomaihin ja sitten kuudentena, eli viimeisenä kilpailijana tässä loppukilpailussa Danilo Vignola Italiasta. Go ahead, Danilo.
Thank you, Danilo Vignola from Italy. Kiitoksia Danilo Vignolalle upeaa soittoa Italiasta. And thank you for all our uh, fabulous finalists. These were some high quality performances, don't you think, Olavi? Ehdottomasti kyllä. Aivan, aivan loistava, loistava kattaus. Ja tuomaristo miettii pisteitä, on muuten haastava tehtävä heillä edessä, mutta meillä ei 
käy aika pitkäksi tuomariston miettiessä pisteetään, sillä meillä on räjähtävää energistä väliaikaohjelmaa duo Rita ja Petra Savonmualta Singaporeen siltä väliltä on keikka kokemusta tällä värikkäällä kansanmusiikkikaksikolla ja he soittaa tuossa jonkun aikaa ja sitten mennään tuloksi. And just as Olavi just told you, our professional jury will now take time to calculate their scores and exchange opinions for the next 20 minutes. While the jury deliberates, we'll get to, the, to be entertained by two professional musicians, virtuosen from here in Savo region, Riitta Hynynen and Petra Lisitsin Mandere duo. Please welcome Petra and Riitta.
rasva ja okset tomee noita. Tuli illan leito, linnan leito. Oksa, oksa. Tuli illan leito. Tuli illan leito. Ja siellä on leito.
Kiitoksia Petri ja Riitta. Aivan huikea, huikea se on, jos oltaisiin täällä paikan parhaan, että se jälkeen uploadit. Kiitoksia. Ja sitten tuomarista. Thank you for such great performance, Riitta and Petra. And now it's the time we have all been waiting all the evening. It's almost time to announce the winners of the Hiltala International Ukulele Contest. Before that, I would first ask uh, from the chairman of the board, Jarmo Julkunen, was it easy to decide on the winners? Hello. Hello. Well, uh, well, you know, this talk anyway, it's, it's, it's been a lot of fun. But I'm not, not, not sure easy, easy because, because you know, the, um, unlike in many, many other music competitions, our Hilton competitions did not have any, any, any predefined styles of music that the contestants uh, were supposed to be playing. So, so we had so many different music styles and so different players. So, so with this kind of spectrum of these music styles, it's, it's really difficult to compare and performance. But uh, we, we, of course, of course, when you, when you think about the musicality or creativity or instrumental or performance skills, so you can, you can make some decisions. But uh, fundamentally, all the performances that I saw and heard were, I mean, I made. It was lovely. And uh, they gave off some sunshine into my heart in <laughs> this black, black season of, 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 of the whole world, and especially here in Finland now, because, because it's dark here. So, so. Uh, I I, I want to I think that on the behalf of the entire jury I want to thank all the competitors for all, all the inspiring and beautiful performances and also also the organizers that that, that it was possible to in one way so let me be the mark that it was a, it was an interesting great job but uh, yeah hard. Oh, well, thank you. And now I have the honor to invite Arto Julkunen here in the studio to announce the winners. Go ahead, Arto. Ja nyt on ilo ja kunnia sitten pyytää tänne lavalle Tropical Winter Ukulele Festivalin perustaja ja Primus Motor Arto Julkunen ja hänellä on käsissään suurta tietoa. This is really a big privilege to be here after this wonderful event and evening we have had. So I would like to tell my best regards and greetings to all of the contestants and thank you for the jury as well. And as Olavi told, now it's the moment of truth. Totuuden hetki lähestyy ja mennäänkö näin, että pronssi, mitali, kuori on siellä ensimmäinen, joka avataan. Nyt fanfaarit, rummun päristykset kuvitellaan kaikki mielessämme. Okei, okay, but first I would like to announce that all of the our musicians, musicians will get a stipendium of 200 euros. Thank you. Thank you all. And then... The third place with 49 points receives 300 euros. Kolmas tila, 49 pistettä. Goes to Thais Kevenar from Netherlands. Kolmas palkinto menee Alekomaihin. Thais Kevenar, onneksi olkoon. Iso käsi. Big hand. And then second place with 52 points receives a stipendium of 500 euros and it goes to 52 pistettä ja 500 euron stipendi menee kilpailijalle. Mig Martins Brasil. Mig Martins Brasiliasta onneksi olkoon. And now the final decision. Are you okay, Olavi? Huh, jännittää. Yeah, me too, me too. 54 pistettä, 
saavuttanut kilpailija. 54 points. Yes. He receives handmade solid wood ukulele and 1000 euros. And name is... Ivan J. de Silva, Singaporesta. Our warm regards. Thank you so much and congrats. Ja Singapore meni voitto kisan nuorimmalle soittajalle 16-vuotias mestari V1 palkinnon. 1000 euroa palkintoa ja 2000 euroa arvoinen kokopuinen huippu soitin. Onneksi olkoon. Ivan J. de Silva. Huge congratulations to all winners, and now I would like to ask you, Ivan J. De Silva, uh, how are you feeling right now? Yeah, uh, I'm quite, um, I feel great. <laughs> Thank you so much. I'm just uh, really grateful for everything, um, even though we can't go to Finland to have the tropical winter ukulele festival and the contest in real life um at least the whole thing wasn't cancelled in total we're still able to find alternative ways to have the competition and i'm truly grateful for that and it's been so entertaining watching everyone's videos all the contestants i have so much to learn from all of you and thank you for this experience it's really been a great one i've learned a lot from it thank you so much and what are you going to do next After this, with ukulele, ukulele strummer, strumming. Well, I'm actually not very sure, but yeah, I'll I may I'll have to focus on my studies first because I have school ongoing. But when I have the free time, I'm just gonna keep practicing. I'm just gonna keep practicing and and hopefully just share more of my music with everyone. Yeah. <laughs> And the uh, final question is, what would you like to say to all of those who are thinking of learning to play ukulele? Um, the ukulele, it's a very, it's a very great instrument to learn, and I really think that y'all should take it up. Um, the ukulele, it's a very underrated instrument, I really hope it gets more recognized over the years. And yeah, ukulele is just a beautiful instrument, yeah. Thank you and uh, congratulations one more time. And thank you all of you. It was great evening. Onneksi olkoon vielä kerran voittajalle ja kiitoksia kaikille kisailijoille. Todella tasainen kilpailu ja ei käy kateeksi tuomariston tehtävää. Todella haastava valita tästä joukosta paras. Aivan huikea ilta. Kyllä täytyy sanoa, että joka ei aikaisemmin ole ukulelin soittoon perehtynyt eikä sydämiään sille antanut, niin varmaan tänä iltana teki kääntymyksen. I think that too. No matter how much fun we had today, every event has to come to an end and that also goes to the Hyutale International Ukulele Contest. It's been such a pleasure to be here with you tonight. Thank you so much to our extremely talented finalists, our wonderful jury, all our partners, Municipality of Leppävirta, uh, Vesileppis and Development Unit Mansikka and European Union, and of course our great team and above all our great audience who follow this participated in this fantastic evening. We hope that we'll get to see you all here in Leppävirta at May. But until then, I wish you all have a wonderful rest of this winter and plenty of days listening to the sweet sounds of ukulele. Ja aivan juuri näin, kuten Tiina sanoi, että mukavimmatkin illat ne valitettavasti lopulta päättyy, niin myöskin tämä meidän, tämä meidän hiutale ilta ja on aika kiittää sitten kaikkia yhteistyökumppaneita, kilpailijoita, tuomaristoa ja teitä, jotka yhteistyökumppaneista teitte tämän mahdolliseksi, eli maaseudun kehittämisrahasto, kehittämisyhdistys Mansikka siis ja Leppäveren kunta ja Vesileppis, kiitos teille. Teidän ansiosta päästiin tähän ja sitten tämä tiimi, joka täällä paikan päällä oli tekemässä tätä hommaa niin, että saatiin kuvaa ja ääntä tyylikkäästi tuonne maailmalle. Olli Hude Huttunen, Markus Laakso, Riku Jokinen, Arto Julkunen ja sitten maan mainiot pelimannit Riitta ja Petra ja 
minä olen Olavi Rytkönen ja... Ystä... Antiina Naumanen. Kyllä, thank you very much ja toivottavasti tavataan ja kyllähän me tavataan toukokuussa täällä leppävieralla vesileppiksessä Tropical Winter Ukulele Festival. Se on oikeastaan ei Tropical Winter vaan Tropical Spring Ukulele Festival sitten. Toivottavasti nähdään silloin, ei muuta kuin suurta sydäntä ja suudelmia teille kaikille. Take care. Bye bye.